ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഓഫീസിലാണുള്ളത് ഓഫീസിൽ നിന്നിപ്പം കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയപ്പോഴേ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു വേറൊന്നുമല്ല ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവർ വാങ്ങി നീ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിലുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ചിലപ്പം നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിനെ പറ്റി ഓഫീസിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്ലാൻഡ് ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നി അത് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഓഫീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ആറ്റിങ്ങിലാണ് ആറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളമായി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് കെട്ടിടത്തിൽ അസോസിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ച്ചർ ആണ് ഓഫീസിലെ പേര് ഏഴ് വർഷം ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന ഏഴാമത്തെ വർഷം ഇപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വർഷമാണ് വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഏഴ് വർഷം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഞാൻ കോൺട്രാക്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഏഴ് വർഷം വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഇത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ആ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് കമ്പനി കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ആണ് നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിവേക് പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറും എല്ലാം പുള്ളിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചേട്ടനുണ്ട് ശരത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഇവിടെ ആറ്റിങ്ങിലുള്ള തന്നെ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സ്ഥലത്തില്ല വിവേകനെ നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം പുള്ളിയാണ് കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരോട് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് കമ്പനി ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് വില്ല ഇൻറ്റീരിയർ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ പേര് ആർട്ട് വില്ല അതെ കാണാം ബ്ലൗഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതാണ് ബ്ലൗഷ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിലാണ് ഓഫീസിൻ്റെ പേര് കെട്ടിടത്തിൽ അസോസിയേറ്റ്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്സ് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് സൂപ്പർവൈസർമാരും ഒരു ഡിസൈനിങ് സ്റ്റാഫും ഉണ്ട് സൂപ്പർവൈസർമാരെല്ലാം പുറത്താണ് സ്റ്റാഫ് സൈറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ആളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതായത് ഒരു ഒരു വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഡ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സിറ്റിയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം വലിയ വലിയ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നമുക്ക് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഇത്ര മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആകും പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പം വീണ്ടും അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാക്കി വേണം ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാനും പറയാം അപ്പം അതുകൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാർഡ്രോബ്സ് ആയാലും കിച്ചൺ ആയാലും ബാക്കി അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്ലയൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്
ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു സ്ക്രൂ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഫിഷർ കൊടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം സിംഗിൾ ബെഡ് യൂണിറ്റ് ആ
സിംഗിൾ ബെഡ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ഥല പരിമിതിയുള്ളതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ബെഡ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ഇത് ആക്ച്വലി മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ് മൊത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറൈൻ ഡ്രൈവ് വിത്ത് മൈക്ക ലാമിനേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ മൈക്കയാണ് വുഡൻ ടെക്സ്ചർ ഉള്ള മൈക്ക ഫിനിഷുകളാണ് ഇത് മൊത്തം മൈക്ക ഫിനിഷ് അങ്ങനെയാണ് വുഡൻ ടെക്സ്ചർ മൈക്കയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോട്ടൻ്റെ ഫിനിഷുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വുഡൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കാണാൻ ഭംഗി അതായിരിക്കും സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് ബോക്സുകൾ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് ബോക്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അതിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു കബോർഡിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റാണ് ഇത്രയും ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറൈൻ ഡ്രൈ മറൈൻ ഡ്രൈ കുറച്ചേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ലാമിനേഷൻ ബോർഡുകളും എച്ച് എച്ച് ഡി എഫ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാമിനേഷൻ ബോർഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രീ ലാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ലാമിനേഷൻ ബോർഡാണ് ഇനി വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഇത് വന്നിട്ട് എച്ച് എം ആർ അതായത് എച്ച് ഡി എഫിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോസി മൈക്ക് ഓടിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ലാമിനേഷൻ ബോർഡാണ് അതിൽ സ്യൂട്ട് ഫിനിഷ് ആണ് സ്യൂട്ട് ഫിനിഷ് വൈറ്റ് 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 സ്യൂട്ട് ഫിനിഷ് ലാമിനേഷൻ ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ അത് നല്ല ഗ്ലോസിയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു സ്ലൈഡിങ് ടൈപ്പ് വാട്ടർഡ്രോപ്പ് ആണ് സ്ലൈഡിങ് ടൈപ്പ് വാട്ടർഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ റൂമിനകത്ത് നമുക്ക് ചില ചെറിയ റൂമുകളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബെഡ് കടന്നിട്ട് ഡോർ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഷട്ടർ ഷട്ടർ തുറന്നു വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഷട്ടർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഡോർ നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ബെഡ് കടന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി വരും അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് വാട്ടർഡ്രോപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ഥലം ഒട്ട് പോകത്തില്ല ആ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ടി വി ഉണ്ടാണ് ടി വി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മറൈൻ ഡ്രൈ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മറൈൻ ഡ്രൈ വിത്ത് മൈക്ക മൈക്ക ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിവുഡിൽ അതായത് നമ്മളിത് ടി വി യൂണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും മറൈൻ ഡ്രൈ മാക്സിമം മറൈൻ ഡ്രൈ അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എം ആറിലോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മറൈൻ ഡ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറൈൻ ഡ്രൈ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൈസിനെ പറ്റി കൺസേൺഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എച്ച് ഡി എഫിലോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി എഫിലോട്ട് പോവാം പക്ഷേ എം ഡി എഫ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് താങ്ങു പോവാം അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഡി എഫോ മറൈൻ ഡ്രൈവോ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൈക്ക ലാമിനേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം മൈക്ക ലാമിനേഷൻ ആണ് ഉടൻ മൈക്ക ഗ്ലോസി ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ആണിത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്
ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഹോൾഡേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ലിവിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറി എവിടെ വേണോ നമുക്ക് പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മറൈൻ പ്ലൈ തന്നെ മാക്സിമം മറൈൻ പ്ലൈ വിത്ത് മൈക്കാ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ബാറ്ററി കാണുന്ന ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് ഗ്രാസ് മാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹോളിൽ ഫ്ലോറിലൊക്കെ കൊടുക്കാത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ടെറസിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പ്ലേയിങ് ഏരിയ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്ലോറിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഇത് ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടർ ടർഫ് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്കല്ലാതെ വാളിൽ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറയ പറയാം എന്നെക്കൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ വിളിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് സംശയമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ബിസിനസ് ആവശ്യമായിട്ട് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട് അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വരും സൈറ്റ് വന്ന് കണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ